ഞാൻ വളരെ റയറായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളൂ അതിൽ ഇന്നലെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നത് പലരും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് പേരോളം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതിന് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പലതും സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെയുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് പലരും അറിയാതെയാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉടനെ അങ്ങ് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്ത് വാരി വിഷം എഴുതുക അത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ തോന്നിയതൊക്കെ എഴുതി വൃത്തികേടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നല്ലൊരു പേജ് പിന്നെ ഇതിലെ നമ്മൾക്ക് വിഷമുണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഫോർ കവറിൽ അവാർഡിന്റെ തലേ ദിവസം പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തി റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിഹേഴ്സൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു ആ ലെറ്ററിന്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് പേർക്കേ പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആ സമയത്താണ് ആ മൂവ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നത് ഏറ്റവും വിഷമുണ്ടാട്ട കാര്യം എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് റിഹേഴ്സലിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല റിഹേഴ്സലിന്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രസിഡന്റ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പതിനൊന്ന് പേര് തന്നെ സീനിയോറിറ്റി പ്രകാരം ഒന്നും അല്ല അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നുമല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ എന്തിനാണ് റിഹേഴ്സല് മന്ത്രി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് വലിയ വിഷമുള്ള ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളായി ഇതൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സാർ ഇതിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു കാരണവും പറയാനില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാരണവും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ ഇവർക്ക് പറയാനില്ല അവിടെ തന്നെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റർ വന്നു അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തും അവർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ല അവര് പൊളിറ്റിക്കൽ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് ഒഴുക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ദിവസം മൂന്നാം തീയതി പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടും ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വിവരവും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും അമ്പത് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു മെമ്മോറാൻഡം എഴുതി അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവാർഡ് തിരസ്കരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് തരണം പ്രസിഡന്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം അത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരും പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈ മിനിസ്റ്റർ തരികയാണെങ്കിൽ പലവരും ചിലപ്പോൾ വരാതിരിക്കുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് തരുന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നു അതിൽ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്തു എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് പേരോളം സൈൻ ചെയ്തു മുഴുവനായിട്ട് ഒപ്പിട്ടു ദാസേട്ടൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദാസേട്ടനുണ്ട് ദാസേട്ടനും കൊണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദാസേട്ടന് മുകളിൽ ദാസേട്ടന്റെ റൂമിൽ പോയപ്പോ ദാസേട്ടന് ചേച്ചിയൊക്കെ ഇരിക്കുക എനിക്ക് ദാസേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ വിഷമുണ്ട് വലിയ വിഷമുണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ദാസേട്ടന്റെ കാര്യം കൂടെ എനിക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ വിഷമുണ്ട് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് കുറെ അവാർഡ് കിട്ടി എട്ടാമത്തെ അവാർഡാണിത് അത് ഈ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വിഷമുണ്ടാവുന്നത് തീർച്ചയാണ് മെമ്മോറാൻഡം നോക്കി അപ്പൊ ദാസേട്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വായിക്കേണ്ട എനിക്കറിയാം ഒരു നിവേദനമാണല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു പരിവേദനമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദാസേട്ടൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്ത് വായിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ദാസേട്ടൻ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ എ
പിന്നെ ജൂറി ചെയർമാൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു അവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരം വന്നു അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും എന്തായാലും പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല കാര്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പുരസ്കാരം ഒരു പ്യൂണിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പലവരും എഴുതുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് അതല്ല എന്റെ കാര്യം അതല്ല അതിന്റെ കാര്യം ഇത് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പേരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ആരെടുത്തെങ്കിലും അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഞാൻ പലവരും കണ്ടു ഇത് വളരെ മോശമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ആവശ്യം ഇതിന്റെ അതല്ല നമുക്കെല്ലാം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോ ദാസേട്ടൻ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി എല്ലാവരും നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്നര ആവുമ്പോഴേക്കും ദാസേട്ടൻ പോയി എല്ലാവരും പിന്നെ ജയരാജ് ഭാര്യയോ എല്ലാവരും പോയി അപ്പോഴും നമ്മൾ അമ്പത്തഞ്ച് പേരോളം ഹോട്ടലിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ദാസേട്ടൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ദാസേട്ടൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടും ദാസേട്ടൻ പോയി എന്ന് അങ്ങനെ പറയരുത് ദാസേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പോകണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പോ പോ ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടൻ പോകരുന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദാസേട്ടൻ നിന്നെ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് ദാസേട്ടൻ അത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ദാസേട്ടൻ നിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ദാസേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് അത് പിന്നെ ദാസേട്ടൻ പോയി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ കുറ്റം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യം സെൽഫിയുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദാസേട്ടൻ മലയാളികളുടെ ആരാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഒരാൾക്കും അറിയാം അതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നു ഞാൻ ഏസ് എ പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ ഞാനായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ദാസേട്ടൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു 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 ഫോൺ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കണ്ണിന് മുന്നിലായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ തട്ടി തട്ടി മാറ്റും അത് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇട്ട് റീ ഡൂ ചെയ്യും അത് ഇട്ടിട്ട് ഞാന് ദാസേട്ടനെ ഉയർത്തി പറയാനോ ദാസേട്ടനെ ഒന്നെങ്കിലും കിട്ടാനോ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പലരും ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പലതും വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല ഒരാളുടെ ചാൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് പോലും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് വരുന്നത് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദാസേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ആളും കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു സെൽഫി ഇങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് ദാസേട്ടൻ ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയമാണ് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദാസേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ആരെടുത്തായാലും സെൽഫ് സാർ ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചിട്ടാ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ ഒരു ഒരു ക്യാമറ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് എന്താ ഇത് അത് മോശം തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാസേട്ടൻ പ്രതികരിച്ചത് അത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദാസേട്ടൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ദാസേട്ടന് പത്മവിഭൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ ദാസേട്ടൻ ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടിയാണ് അതും കൂടെ ആലോചിക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു മനുഷ്യനാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് പ്രതികരി ഞാനും പ്രതി ഞാനും തട്ടി മാറ്റി ഇപ്പൊ ദാസേട്ടൻ ഞാൻ തട്ടി മാറ്റിയ ആരും ചോദിക്കത്തില്ല ദാസേട്ടൻ തട്ടി മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തതിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്ര തെറി പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കതേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് ദാസേട്ടനെ ഇങ്ങനെ കരിവാരി തേച്ച് പറഞ്ഞ് 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 ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ബാഡ് എനിക്ക് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എങ്കിലും ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ എന്താ ഇതിനൊക്കെ പറയാനുള്ള എന്താ ഉള്ളത് ഞാൻ അത് ദാസേട്ടന്റെ പാട്ടൊന്നും ഉള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പാട്ടിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തെ പറയാൻ സംസാരിക്കാനില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഏസ് എ പേഴ്സൺ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വില കൊടുക്കണം ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിവിടെ പറയുന്നവര് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നന്നായിരിക്കും മാനസിക
ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടൊന്ന് റീതിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരിക്ക് നമ്മൾ സെൽഫ് അനലൈസേഷൻ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ എന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ റിയലൈസേഷൻ പ്രകാരം നമ്മളാണ് നന്നാവുന്നത് ആ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാവും നന്ദി നമസ്കാരം